له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو نه تر سره کېدل کریم خلیلی وایي تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي تر سره شوي هنوز هیچ کنه گفتگو های رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگیرد په افغانستان کې د امریکایي وسلو پر استعمال نیوکې شنون کې وای امریکا د افغانستان د خپلو وسلو مرکز نه ګرځوي نه دا نه باید دغه سوسایټ چې نوې اختراع کېږي جوړېږي د هغې ازمایښت مرکز افغانستان کې اوسي او په اندونیزیا کې زلزله تر زلزلې وروسته سونامي درې سوه اتیا کسان وژلي دي قدر من لیدون کو سلام دا کابل نیوز دا دی ساعت کورانی و او بحرانی خبرنو تا خراغلاست او سام بش پر خبرنا دا سول علی شوراوی لطالبانو سرا تر دی محالا هیچ راز رسمی مذاکره ندا شوی دا سول علی شورا رئیس کریم خلیلی وی دا اسلامی نده دا علمانو و رسته ناستو لطالبانو سرا دا سولو دا خبر و پیل که دو تا هیلی زیادی کلی او تا مدا چی جر رسمی مذاکرات هم پیل شی د سولې شوراوی پاکستان ته د دینی عالمانو تللی پلاوی د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازی کوي د سولې علی شورا د جګړې د ښي لخوا او تر منځ د منځګړیتوب پر لارو چارو بحث کوي دلته په کابل کې د سولې علی شورا ولایتي مسؤولان په یو پنځه ورځیني سمینار کې په همدې هدف راغونډ شوي دي د سولې علی شورا رئیس وایي اوس مهال له بل هر وخت د سولې لپاره تمې زیاتې شوې او هڅه کېږي چې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د اسلامي نړۍ اجماع رامنځته شي کریم خلیلی وایي د همدې ناستو په دوام د افغان دیني عالمانو یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته تللی او هڅه کوي د پاکستاني دیني عالمانو په مرسته له طالبانو سره د رسمي خبرو اترو زمینه برابره کړي که امروز به سرپرستي جناب لودین صاحب یک حیات ما با علمای پاکستان در همین دیروز و امروز جلسه دارد ما اینجا ورکشاپ دایر میکنیم اونا تبادله نظر و جلسات با هم دارد اینا موافقیت های خوبی است و در سطح تماس های با طرف مقابل دولت در حصه خود تلاش های خود ران داخته و زمینه های وجود داره که امیدوار استم گفتگوهای سرانجام آغاز شود د سولې علی شورا مسؤولان ویل طالبانو سره د سولې رسمي او مخامه خبرې یوازې د افغان حکومت او سولې علی شورا له لورې پر مخ وړل کېږي او په دې هدف نورې جوړېدونکې ناستې یوازې د مذاکراتو لپاره د شرایطو رامنځته کېدو په هدف دي د خلیلی په باور د سولې علی شورا له طالب مشرانو سره اړیکې لري خو تر دا مهاله له دې ډلې سره هیڅ راز مخامخ ناستې نه دي تر سره شوې او په دې تړاو خپاره شوي راپورونه ناسم دي و ما هم از آدرس شورای آل سول تماس های داریم و خوشبینم ما بارا خوشبینی خود اعلام کردم آلم خوشبین هستم که یک روز ما شاهدی آغاز گفتگوها تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا بین شورای آل سول و طالبا صورت نگرفته هر آنچه که هست در سطح شایعات هست شایعات بازار شایر کس جلوش گرفته نمیتونه ولی امیدوار هستم که سر انجام این مذاکرات صورت بگیرد په دې وروستۍ کې داسې رپورټونه ورکړل شول چې د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره په سعودي عرب کې د سولې پر خبرو او د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر خوندي تر سره کېدو خبرې کړې دي خو طالبانو د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا رپورټونه رد کړل او له پاکستاني دیني عالمانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې برخه وانه خلي د ملي شورا غړي وای افغانستان د امریکا د پرمختللو وسلو په لابراتوار بدل شوی د چارو شنون کې او د ملي شورا غړي په افغانستان کې د امریکا له لورې له راداره د پناه کېدونکو اف پنځه دېرش بي نو الوتکو د استعمال په تړاو وای چې متحده ایالاتو افغانستان د خپلو نو وسلو د استعمال په مرکز بدل کړی دی ول کېږي د غلوتکې اوس د فارس خلیج له لارې په بیړیو کې افغانستان ته رالېږدول کېږي او د دې الوتکو هر پرواز 
په افغانستان کې د امریکا له لوري تر ټولو ستر بم او ګڼو نورو پرمختللو وسلو تر استعمال وروسته ویل کېږي چې متحده ایالات په افغانستان کې د اف بي پنځه دېرش په نامه خپلې نوې الوتکې چې له راداره پناه کېدونکې دي استعمالوي ټاکل شوې متحده ایالات دغه الوتکې چې د هر پرواز به یې څلېښت زره ډالره اټکل شوی د طالبانو خلاف جګړه کې وکاروي د ملي شورا غړي او د چارو شنونکي وایي چې واشنګټن افغانستان د خپلو نوو وسلو د استعمال په لابراتوار بدل کړی دی داس وسایل د تراش چې نوې اختراع کیږي او د هغې د ازمایښت لپاره دلته رالېږل کیږي او د هغې مصارف هم څو چنده زیاتې او نتیجه یې مثبت نه مصارف د افغانستان په ولس باندې د افغانستان په حکومت باندې حسابېږي دا یو ظلم دی دا یو جفا دی نه باید دغه وسایل چې نوې اختراع کیږي جوړېږي د هغې ازمایښت مرکز به افغانستان کې اوسي په همدې حال کې د چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې دا الوتکې دومره لوړ لګښت لري ښایي متحده ایالات ترې په افغانستان کې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي شنونکي وایي وسله والې ډلې رادار نه لري نو په افغانستان کې د دغسې الوتکو کارول ښایي د سیمې هېوادونو ته د امریکا قدرت ښوده نه وي امروز ایالات متحده یا امریکا هم که در صفات اجتماعی ما دیدیم و رسانه ها دیدیم که تیاره حبس یو پنج خدا به نوی به ازمایش قرار میدن و ما فکر نمی کنیم که تاثیرات مثبت داره و یک نوع قدرت نمایی و نشان دادن قدرت نظامی و برتری نظامی خدا به جهان و منطقه نشان میده اگر نه مسئله جنگ افغانستان بسیار ساده است به امکانات بسیار کمتری میتونند که دشمن در هر نقطه که باشند نیست و نابود کنند که نیاز نیست که از بیره حرب فرواز کنند بیش از از اینه بسیار هنگفت مصرف کنند و نه بیان یک هدف بسیار ناچیزی را در افغانستان مورد حمله قرار بدن د اف بی پنځه دیرس الوتکو په تړاو ویل کېږي چې له راداره دغه پناه کېدونکې الوتکې د هوایي دفاع کشف او برید مختلف دندې ترسره کوي او تر نورو جټ الوتکو څو برابر اغېزناکې او چټکې دي د یو شمیر سیاسي احزابو له ادرس څخه ګڼ شمیر کسان د ولسي جرګې ټاکنو ته کاندیدان دي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستو او د ټاکنو د تحریم په تړاو د احزابو له خبرداریو سره سره د دې ګوندونو او ائتلافونو د مشرانو زامن خپل خپلوان او د ګوندونو غړو د ولسي جرګې انتخاباتو ته ځانونه نماندان کړي دي د کابل ښار اوسېدونکي او د چارو شنونکي وایي دغه احزاب له یوې خوا د انتخاباتو د تحریم خبره کوي خو له بل لوري د ټاکنو لپاره خپل کسان وړاندې کړي د ټاکنو په تړاو د سیاسي احزاب د غوښتنو پر تحقق د دې ګوندو ناسازو تر مقررو غوښتنو وروسته لیدل کېږي چې د ګڼ شمېر منتقدو ګوندونو له ادرس څخه راتلونکو انتخاباتو ته د هغوی د کورنۍ نږدې غړي او د ګوندونو د رهبرانو زامن کاندید شوي دي د سیاسي ګوندونو استازو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت یې غوښتنې ونه منې لاریونونه به راوباسي او راتلونکي انتخابات به تحریم کړي خو له دې خبرداریو سره سره لیدل کېږي چې د همدغو ازابو د مشرانو زامن خپلوان او د دوی ګوندونو ګڼ غړي راتلونکو ټاکنو ته ولاړ دي د کابل اوسېدونکي وایي چې سیاسي عذاب له یوې خوا د انتخاباتو د تحریم خبره کوي او له بل لوري خپل کسان انتخاباتو ته کاندید کړي چې دا کار د دوی دوه ګونی سیاست او پر ځان اعتماد نه درلودل ښيي یو خوا کاندیدان وایي چې موږ دا انتخابات نه منو له بل خوا یې د کورنۍ غړي او اولادونه د انتخاباتو د درولي دي ولی دا ز فکر کوم چې دوی هغه ګټې چې کومې لارې نه غواړي هغه سمه لاره نه ده رهبرای کې انتخابات تحریم میکنه و در اصل در فرزندانشان یا اقوامشان همچنان کاندید هستن په همدې حال کې د چارو شنون کې وایي چې د احزابو دریزونه او فعالیتونه باید ملي بڼه ولري خو لیدل کېږي چې د ډېرو احزابو د مشرانو زامن د ټاکنو پر وړاندې د ګوندونو له دریځ او اختلاف سره سره راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان دي شنونکي وایي احزابو تر ډېره شخصي او حزبي منافعو ته لومړیتوب ورکړی کمې غوښتنې چې احزاب لري دا تر ډېره بریده دا ټولو ته معلومه ده چې دا د دوی غوښتنې ډېرې شخصي او حزبي منافع په نظر کې نیولې دي نه دا چې عمومي منافع په نظر کې ونیوسي ځکه د ځینو احزابو د د د مشرانو د فامیل غړي حتی ځانونه نمان کړي ول 
سیاسی از ابو او د افغانستان لوی ملی تلف تر دی مخکی حکومت او د ټاکنو خپل کمیسیون ته خپل وړاندیزونه چې د ټاکنو نظام تغییر پر انتخابات او د حزب نظارت او د بایومتریک پر اساس د ټاکنو تر سره کولو وړاندې کړی وو او خبرداری ورکړی وو که دا غوښتنې ونه منل شي راتلون کې انتخابات به تحریم کړي دیموکراسی د افغانستان لپاره ماسسه د یو شمیر نومندانو پر بریالی کولو کار کوي د ولسي جرګې یو شمیر نومندان وایي دیموکراسي د افغانستان لپاره ماسسې له یو شمیر نومندانو سره په مختلفو ځایونو کې مجلسونه کړي او د ګډ کار په تړاو د هغوی نظرونه غوښتي دي د دې ماسسې مسولان داود نورزی او اجمل غني د یادې موضوع په اړه څه نه وایي خو د دې ماسسې رسمي فیسبوک پاڼې له نومندانو سره د لیدنې انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې له یادو نومندانو سره د ټاکنو په اړه بحث کړی دی په داسې حال کې چې پر حکومت او یو شمیر بهرنیو کړیو تور دی چې د راتلونکې ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې د نومندانو د بریالي کولو په لټه کې دي تازه د ډیموکراسي د افغانستان لپاره موسسې له شاوخوا اتیا نومندانو سره په انتخاباتي مسایلو او انتخاباتي کمپاین مجلسونه کړي دي ډیموکراسي فار افغانستان موسسې چې مشري یې د چارو ادارې پخوانی مشر داود نورزی او اجمل غني پر غاړه لري په دې وروستیو کې د کابل په سرینا هوټل کې له یو سلو پنځوسو ځوانو نومندانو سره لیدلي او ویل کېږي په مشروط ډول یې ورسره په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د بریا ژمنه کړې ده ولسي جرګې ته یو شمیر نومندان وایي چې د ډیموکراسي فار افغانستان موسسې مسولانو له نومندانو سره په مشروط ډول د هغو د بریالي کولو ژمنه کړې چې په راتلونکي ولسي جرګې کې به یې ځینې غوښتنې پر ځای کوي اونو بطور یک معامله هم را از اینا برخورد کرده که گویا در بدلی که مردم بر اساس خواسته های او نهاد به رفتار بکنه اینا از اونا پشتیبانی میکنه و طبقی که راپور ها رسیده حتی متضمن کامیابی اونا در پارلمان شده این نهاد یادی موسوسی واردمخ چوزل لنماندان و سر پهمدی هدف لیدکات کردیدی چې تر ډېره دا ډول لید کاته له رسنیو په پټه ترسره شوي او نن شن به هم یو شمیر نومندان د لا ډېرو بحثونو لپاره د یاد موسسې مسؤلین لخوا ور غوښتل شوي دي د ولسي جرګې یو شمیر برحال وکیلان پر یادې موسسې نیوکې کوي او وایي چې دغه کار به ولسواکي تر پښو لاندې کړي او د خاصو معاملو له لارې ولسي جرګې ته د نومندانو بریالي کول د قانون خلاف عمل دی ای خودش با خود با نس دیموکراسي در تضاد است حقوق نفره و دیگر زیر پا میکنه حقوق دیگر میخواهید چه دیگر ما حق حق بدانه و خلاف قانون هم است خلاف دیموکراسی هم است خلاف ادالت هم است حسن موکر چه دیادی موضوع پا تراو در دیموکراسی فار افغانستان موسسی نظر هم تر لاسکدو خود دیادی موسسی مسئولین و اجمل غنی و داود نورزی پا دی عرل لطسوائل و دده وکره خود دی موسوسی رسمی فیس بوک پانی لنماندانو سر دی لیدن یا انزورو نخبار کری او ایلی دی چی لیادو نماندانو سر دی تاکنو پاڑا بحث کری دی پا پروان ولیت که دی ملی اردو یوا هلکوپتر الوی دلی دا دا پروان ولیت امنیتی چروکی وی چی یادا هلکوپتر دو کوی صافی اولو سوالی دا مندی قول پا سیما که دا کوزی دو پا حال که غرزی دلی دا دا چروکو پاینا پا دی پیخ که اتا تن اثرتی رو تا مرکشو بلا وقتی دا پروان دا ولی ویند وی چی پیخ دا تخنیکی ستون زل عمل رامنسته شوی دا ولسی جرگی تاکنو تا یوش میر نومندان دا زان دا امنیت پا تڑا واندی خمندی دا ولسی جرگی تاکنو تا یوش میر نومندان وی سر دا کاندیدان و شمیر دا زیاد والی لامل دا غوی امنیت نشی تینگا ولی خو کورنی چار وزارت وی چه دا نومندان و امنیت لپار خاص تا دا بیر لری پا ورطا محال دا کابل خار یو شمیر سودون کی بیا دا نومندان للوری دلوار و ماسارف و او دا غوی دا انتخاباتی کمپانیون و لامل چه دا خار پاکوالی تا زیان رسوی شکایت کوی د امنیت نشتوالی او د کاندیدانو په وړاندې امنیتي تهدیدونه د ولسي جرګې ټاکنو ته د یو شمیر نومندانو اندېښنې زیاتې کړې یو شمیر دغه نومندان په کابل او ولایتونو کې د نومندانو په وړاندې د امنیتي تهدیدونو کچه لوړه بولي او وایي چې د نومندانو په شمول په افغانستان کې هېڅ څوک مسوم نه دي دغه نومندان وایي له هغو ګواښونو سره چې مخ دي کورني او بهرني اړخ لري چې په کور دننه د یو شمیر مافیایي کړیو له لوري له خطر سره مخ دي او له بهرني اړخ څخه په سیمه کې د ځینو هیوادونو و استخبارات یا اوشمیر حقا نومندان هدف کرزوی چه ده هاویل سیاستونو سره مخالف دی.
دی په ساحه کې یو نوی کس په قدرت ورسی هغه نه غواړي چې بل څو قدرت ورسی باید دوی خپل خلک هغه ټول منحصر کې هغه منحصر کړي دی دا واضح یو حقیقت ده ټول افغانستان کې معلوم ده دوهم هغه سیاسي اړخ ده چې هغه له بیرون نه هر هغه څوک چې په خارجي استخبارات نه کېدی شي یا غوښتنه سوي یا ورسره د د همکارۍ وعده له اوس نه کوي خارجي استخباراتو د غوښتنې خلاف کار کوي یا د هغوی د موخو مخالف هغوی هم ترور کېږي له خارجي یا د طالب لغ په نامه باندې یا په داعش په نامه باندې یا په بل نامه باندې حکومت خو اگر ما بوګیم که در مجموع کسایی که در یک شهر زندگی میکنم مسئولیت شهر که تامین امنیت کله را در شهر بگیره و پلان جور بکنه که کلگی در یک امنیت زندگی بکنه اما تا فعلا حکومت کدام کار یا کدام گپ سخن با وکیلا نداشته و با وکیلا کدام کارم نکرده که امنیت شان تامین شد ما فعلا قسم یک شهروند و دید شهر زندگی میکنیم لتیرو دو و میاشتو رهیس دولوسی جرگی انتخاباتو تا پر چون و مندانو بریدونه شوی او یوش میر حقه یه تروشوی هم دی پا تازه پیخه که ده شنبه پورست به خوست ولایت که ولوسی جرگی تاکنو تا یو نومان ده برید سخه رو غود خو قرانی و چار وزارت وایی چه ده نومندان و امنیت لپاره تدابیل داری او کل روسی مو تا نومندان سفر کبی باید لامنیتی ادارو سره هم حقه بکری توقعیشانی است که ما افراد یا سربازای ما را در اختیار از ایراق قرار بدیم که متاسفانه نمیشه چون تعداد این کاندیدا و تعداد یک رقم جمعی که خدا سال کاندید کردن یک رقم بی سابقه است و برای کل از اینا افراد مسلح و یا یک سربازای ما را که توضیح بکنیم امکانش نیست اما در کل ما بر تدابیر امنیتی از اینا برنامه داریم هر جایی که اینا امنیت میده گیرن هر جایی که اینا بر... کامپاین میگیرن برنامه میگیرن پولیس مربوطه در سطح ولسولی و ولایت وزیفه داره که اینا را امنیت شده بگیرن و وقت محل ده کابل کاریوش می رسیدون که بیا دو نومندان لولوری دلوارو مسارف او ده هوی لولوری به خباتی کمپاین که ده خار پاکوالی ده نمیزا رو چخه شفایه کوی دوی وایی چه نومندان ده خلو تصبیرونو که نزبولو که لداس موادو کار اخلی چه ده خار پاکوالی لمنزا روی اوس محال چه کم کاندیدان چه پارلمان تایزان نکن کردی هم دقا هر زای لکه تاس هم هم دست سوشیل مدیا و باندی اکسون دلی دی دی خار پا اکوالی که کم یعنی دست کاری ندید در کرده چه دقا دی خار پا اکوالی که موز دی پار اکسون خود لاست رانو نوید و دست جایی که اکسون اولا گایی چه پا اگه جایی که اکسون اولاوی نه پا دستی چه او دی دکاندار یا دی بلی او چه او دکان بانی اکس اولا گایی یا پا ای موتر شیشه اولا گایی پا اگه جایی اولا گایی چه کم مناسب جایی په هم دی حال کې ولسي جرګې ټاکلو ته یو شمېر نومندان وایي چې په انتخاباتو کې د لوړو مصارفو د کنټرول واک دوی نه لري خو د ټاکلو کمیسیون وایي چې که هر نومان د پنځه ویشت میلیونه افغانیو لوړ لګښتونه وکړل له لیست څخه به یې نوم حذف کړي توازن دی جب حساب مشکل یک است که او به میلیون ها میلیون ها پیسه از جیب شخصی خود مصرف میکنه بی عدالتی شاید باشه ولی مقصر باید کاندید نباشه که چرا یک یک لکه پا مصرف میکنه دیگه دو میلیون مصرف میکنه خب باید دلایل موجه خودشون رو داشته باشن مسلما کمیسیون به او رسیدگی میکنه و ارجاع داده میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی و نهایتا ممکن هست که موجب حذف کاندید شود دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو څخه تېرېږي خو یو شمېر نومندانو په ناګهانه توګه په کمپاینونو کې لوړو مصارفو ته مخه کړې چې د کابل ښاریانو په وینا که وضعیت دغسې دوام وکړي د کابل ښار به تر راتلونکې یوې میاشتې خپله څېره بدله کړي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انګلستان او ترکیې له سفیرانو سره په جلا جلا لیدنو کې د راتلونکو ټاکنو او سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي دا پخوانی ولس مشر حامد کرزی له دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی په دې لیدنو کې چې په کابل کې په خپل دفتر کې د انګلستان له سفیر نیکولاس کې او د ترکیې له سفیر اوزان ارتغرال سره درلوده د افغانستان په راتلونکو ټاکنو او سولې پروسې هم ورسره بحث کړی دی خبر پاڼه وایي چې کرزی په دې لیدنو کې د دواړو هېوادونو له سفیرانو سره د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي بهرنی خبرونه به تر لګزند روست اوړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست 
د اندونیزیا سولاویسی ټاپو کې د ریکټر په کچه لوا شریا شپک درجې زلزلې ورسته رامنځته شوې سونامي درې سوه اتیا کسان وژلي دي د رپوټونو له مخې د دې زلزلې له کبله په پاولو ښار کې سلګونه کورونه ښوونځي روغتونونه پلورنځي او نورې ودانۍ نړېدلي دي د دغه هېواد رسمي سرچینو ویلي د دې زلزلې او سونامي د قربانیانو شمېر به نور هم لوړ شي ځکه لسګونه کسان لا تر نړېدلو ودانیو لاندې سر او تر تم دي ویل کېږي پاولو ښار ته غزېدلې لویه لار څو ځایه د ځمکې د خویدو له کبله تړلې او د برېښنا مزي پرې شوي دي چې دغه ښار د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي اندونیزیا د چین او جاپان په څېر د اور د کړۍ په نوم پر هغه لیکه پروت دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي د امریکا متحده ایالتونو د عراق بصرې ښار کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو پرېکړه کړې ده د امریکا برنوی چارو وزارت ویلې د ګام ته له دې کبله اړ شوي چې قونسلګرۍ او ډیپلوماتان د ایران پلوه ملیشو له ګواښونو سره مخ دي د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اعلان پر مهال دا ګواښ هم کړی چې که په عراق کې د دوی په وګړو او یا ډیپلوماتیکو مرکزونو هر راز برید وشي نو مسول به یې تهران وي بصرا په دې وروستیو کې د دولت ضد لرنونو شاهده وه او په دې وروستیو کې دغه ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ راکټي برید هم شوی خو د سر او مال زیانې نه درلود ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له مکیا مو مننه تر بیا مو علامه شو